Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle dillere destan olmuş muhteşem bir akıtma tarifimi paylaşmak istiyorum. Mısır unuyla yapıyorum. Yumurta ve süt kullanmıyorum. Herkes evinde kolaylıkla yapacak. Bir defa denemeniz yeterlidir. Çok iddialıyım. Tadına baktıktan sonra yıldız tarifiniz olacaktır. Ve her zaman canınız istediği zaman şıpçak yapacaksınız. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Akıtmanın hamuru için öncelikle bir kaseye 3 su bardağı mısır unu ve 3 su bardağı un eledim. Un elememizdeki sebep daha böyle ipek gibi ve güzel bir hamurumuzun olması için mutlaka elemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şimdi üstüne bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ve iki çay kaşığı dolusu kuru maya ilavesi yaptım. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum un ölçülerine göre çok az miktarda maya kullandım ve gerçekten de sonunca hayran kalacaksınız. Hepsini şimdi güzelce karıştırdıktan sonra suyunu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı sıcağa yakın su kullanmam gerekiyor ama öncelikle 2,5 bardak sıcağa yakın suyu ilave edeceğim ve hepsini güzelce karıştıracağım. Ne kadar güzel karıştırsak o kadar iyi. Burada elinizi sokmanıza veya yoğurmanıza gerek yok çünkü beyaz un az kullandı. Bu nedenle yoğurmanıza gerek yok. Güzelce çırpmamız yeterli olacaktır. 2,5 bardak sıcak suyu şimdi ilave ettim ve ortalama 2 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Eğer isterseniz burada tabii ki de bir mikser veya bir çırpıcı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak hamur 2 dakika boyunca güzelce çırptıktan sonra şimdi geriye kalan 2,5 bardak sıcağa yakın hemen suyunu ilave ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok akışkan bir hamurumuz olacak. Yani burada suyun tamamını ilave etmiş olsaydık karıştırma esnasında sağa sola sıçramalar olacaktı. O yüzden geriye kalan 2,5 bardak suyu sonra verdim. Yine açıklamalar kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. görmüş olduğunuz gibi sadece dakikalar içerisinde hamuru hazırladım ve hemen kıvamını gösteriyorum. Şimdi ben üstünü güzelce sarıp bir saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Ve aradan toplamda bir saat geçti. Şimdi hemen elime bir tane kepçe aldım ve güzelce karıştırıyorum ki maya kokusu hem dağılsın diye hem de daha homojen olsun diye bu önemlidir. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen pişirmeye başlayabilirsiniz. Krep tavasını sadece 2 dakika boyunca güzelce ısıttıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere 1 çay kaşığı ağaçiçek yağı ilavesi yaptım. Hemen krep hamurundan tavaya alıyorum. Tavanın büyüklüğüne göre 2 tane kepçe yeterli olacaktır. Aslında 2,5 kepçe de olabilir ama 2 tane yeterli olacaktır. Krep hamurunu pişirirken çok fazla yüksek ateşte olmaması gerekiyor. Çok fazla da kısık ateşte olmaması gerekiyor. Çok fazla kısık ateşte olursa da sert olur. O yüzden orta ateşten birazcık kısık ayarda pişirmenizi tavsiye ederim ama lütfen kontrol olalım. Bu önemlidir. Hemen altını kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızarmış ve şimdi hemen ters çeviriyorum. Bu arada en önemli püf noktalarından bir tanesi tavaya hamurdan dökmeden önce mutlaka karıştıralım. Ondan sonra tavaya dökelim. Bu önemlidir. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve rengi böyle sapsarı. İçindeki mısır unuyla alakalı. Yerken mısır unu kesinlikle sizi rahatsız etmeyecek ve gerçekten de çok lezzetli olacak. Hemen üstünü tereyağı ile yağladım. Hamuru güzelce karıştırdıktan sonra hemen tavaya aldım ve pişmesini kızarmasını bekleyeceğim. Şu an mutfak gerçekten de çok güzel koktu. Mısır ununu seven herkes bu akıtmaya hayran olacak. Bu arada şimdi hemen şu önemli püf noktayı da belirtmek istiyorum. Mutlaka akıtmalar piştiği zaman üst üstüne koymamız gerekiyor ki kendi buharıyla üstündeki akıtma da pamuk gibi olsun diye bu önemli. Lütfen ayrı ayrı koymayalım. 
Aynen bu şekilde üst üste koyalım. Ben bu akıtmalardan buzluğa da koyuyorum ve gerçekten de buzluktan çıkartıp ısıttığımda aynı yeni yapmış gibi oluyor ve çok güzel oluyor. Aynı zamanda kurtarıcı bir tarif oluyor. Ama buzluğa koymuş olduğum akıtmaları kesinlikle tereyağı ile yağlamıyorum. Yine üst üste koyuyorum. Soğuduktan sonra ayrı bir şekilde buzluk poşetlerine koyup buzluğa kaldırıyorum ve ısıtıp servis ediyorum. Aynı yeni yaptığım gibi oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ve artık akıtmalar hazır. Gerçekten de muhteşem oldu. Sürekli yapmış olduğum tariflerden bir tanesidir. Aynı rengi ekranda gördüğünüz gibi sapsarı ve yumuşacık oldu. Üst üste aynen bu şekilde koyduğumuz için yumuşacık oldu. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi size detaylı bir şekilde hemen göstermek istiyorum. Ev halkına ve misafirlerinize bu tarifi güvenle yapabilirsiniz. Eminim herkes çok beğenecek. Dediğim gibi beslenme çantaları içinde koyabilirsiniz. Geç kahvaltısına çok güzel yakışıyor. Her türlü bu tarifi deneyebilirsiniz. Hatta ekmek olarak bile bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Ekmek almanıza bile yere kalmayabilir. Tarifim tam ölçülüdür. Sizlere vermiş olduğum ölçüler asla yanıltmayacaktır. Açıklama kısmına hepsini detaylı bir şekilde tek tek yazacağım. Ben bu akıtmaları tulum peynirle yemeye bayılıyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Sizler de tattığınız zaman eminim çok beğeneceksiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu akıtma tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.